什么拉呀？你看你这横眉立目的德行，大杰呀、啊，你有点风度行不行？你是这儿的大夫，去哪儿？新路在呢，去你办公室。你想干什么？你是不是看见田雨开心，你心里难受啊？原来我一直把你当君子，现在看你连小人都不如，报复的行为既愚蠢又卑劣。你不想让我和田雨在一起，你就直说，何必这么折磨他呢？林谦，我倒要问问你了，我不过是让新路回家拿个睡衣，这个局面你就控制不住了。啊，本来说好了，我们为了让田雨最近能安心教课，他期末正紧张。西路不走的事情，不要告诉听雨，免得他心不安。他怎么了？特别伤心啊！特别伤心。喝了一瓶红酒，一瓶半。你疯了呀你！他没酒量的。那他最后不省人事了？躺在沙发上。你怎么能让他躺在沙发上呢？你为什么不扶他到床上？扶他到床上的过程太复杂。要脱鞋，要盖被子，衣服上还吐了很多的酒，也要换。你，你连这些你都不肯做，天宇跟着你还能快乐吗？博之，你们别分了，我看明白了。你们两个，谁都没有办法不牵挂对方。你说的对，我是控制不了局面，特别是这个局面一直有你存在。可能在你心里，婷雨的分量更重些。如果不是，刚才你也不会这样。把你的毛病改改，还是在一起吧。说心里话，我追求的不是这种生活。在我和婷雨之间，不想总有你的影子出现。尽管我们是兄弟，刚才我说的那些话，也就是想再感受一下你的反应。你放心，婷雨睡得好好的。我这么理性的人，怎么能不管他就走呢？更何况，我还是爱着他。是他不爱你？也不是，明白了，就是我很多余。放心，我跟婷雨办完手续就离开，从此音信全无。你是影子，本来就不需要有音信。就像新路说你的，你是女人心里无法泯灭的生命。将来，婷雨也会有这种感觉。算了吧，不是我懦弱，是我怕听雨再痛苦。刚才我看得很清楚，听雨进房间去给你拿睡衣，去了很久，门关得很紧，没有一点声音。但他一出来，就看出他是哭过了。你挺残酷的。我判断错了，说心里话。今天你跟我说你要到学院去接他回家的时候，我这心里边突然就酸了一下，酸得很特别，在我的记忆中就从来没有过。心慌，手抖，好像气也短了。刚好新路在我这里，我不知道怎么就想让他去家里取东西。而且是非取不可，专门要他给我买的睡衣，其实就是心里不平衡。没想到这样，一下子把你们两个都伤害。林谦，我
我保证以后不会再有这种事了。我这种意识，是连小人都不如。这样一看，你是比我优秀。三十二年来，你从来没有像我这么自私过，反而为了我，解除了婷姨的很多痛苦。我可不是为你，不管是为谁。最重要的是让婷雨快乐。我已经带给她太多的恐惧和伤害，往后的日子，我不知道怎么去面对她。离婚是必须的。三十几年了，我知足了。你怎么会有心思做这些？刚才听你跟哥哥说，后天出了院就要跟婷雨去办手续了。明天心里会更不好受的。西路，哎，你的服务生到位了，赶快吧。收拾好了，哥，你帮着拿一下。嗯，我来拿。哎，别，别让柏芝下去了，你拿吧。嗯，柏芝，你好好休息吧。明天我就不过来了。好了，不说了。你看那边等的，已经不耐烦了。嗯。你好好休息。如果你觉得自己还是离不开婷雨，你还爱着她。再温暖的环境，没有婷雨，都会让你感到孤独、无助。寂寞，那就不要去办手续。我和儿子最想看到的，就是你快乐幸福。儿子电话里还让我跟你说，只要你快乐了，对方一定是快乐的。世间所有的追求都是无止境的，只有快乐，自己明白。我走了。嗯。林大夫，把你妹妹送走以后，回来陪陪我。你有完没完呢？我想跟你说上一夜的话。我现在，我现在心不在位置上。你是不是太过分了？明天早上我还有手术呢。你可是我的主治大夫，不能不管。